Вітаю вас, друзі! Цієї ночі на російському аеродромі стратегічної авіації, який входить до складу ядерної тріади Росії, Енгельс лунала повітряна тривога. Росіяни люблять розповідати, що вони воюють проти НАТО, але чомусь знову у всьому звинуватили Україну. Українські бойовики ночі попиталися атакувати воєнний аеродром «Енгельс» в Саратовській області, використовує безпілотник. І ця тема для росіян дуже незручна. Оце тільки сказали один раз у новинах про інцидент, а потім на російських ток-шоу жодного слова взагалі не сказали про удар по аеродрому «Енгельс». Натомість росіянам розказували, як погано живуть американці. Ну от посмотрите, що сьогодні произошло, і чим сьогодні живе Америка. Тому що очевидно, що так звана спецоперація усе ще йде за планом. Турбуватися не варто. Та і зрештою росіяни мають бути спокійні. Ну і що, що щось прилітає по їхніх стратегічних аеродромах? Вони ж самі про це просили. А ту, давай, вперед, наноси удари по Російської Федерації. Хіба ми можемо не дослухатись до їхніх прохань? Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами про це та не тільки і поговоримо. Удар предотвращен, літательний апарат був збіт на подльоті на малій висоті средствами ПВО. Росіяни розповідають, що усіх врятувала та сама російська протиповітря на оборона, але подивіться на відео. Хіба можуть бути просто від роботи ППО аж такі спалахи? Традиційно вам нагадую, друзі, що у мене у телеграм-каналі я оперативно публікую подібні відео і без жодного блюру підпишіться на нього, щоб бачити більше важливих новин. Тим паче, що у Ютубі, на жаль, такі відео без блюру показувати не можна. Як сообщили в воєнному відомстві, із-за падіння обломків безпілотника троє російських воєннослужащих технічного составу отримали смертельні ранення. Чекайте, чекайте. Тобто, відпрацювала ППО, наче як збили якийсь невідомий безпілотник, але чому тоді троє росіян подохли? І що дуже цікаво, вони знову кажуть, що це був просто якийсь технічний склад, що це ні в якому разі не пілоти. Так само було і минулого разу. Троє російських воєнослужбовців технічного составу, знаходившись на аеродромі, отримали смертельні ранення. І ще четверо воєнослужбовців, отримавши ранення. Коли минулого разу по аеродрому у Рязані теж щось прилетіло, то Міністерство війни Російської Федерації розповідало, що загинули просто от якісь технічні працівники. Хоча, як з'ясувалося, подох тоді щонайменше один пілот. І зараз історія приблизно та сама. Самі ж росіяни повідомляють, що прилетіло у будівлю, у якій перебували якраз військові льотчики. Фактично по тому самому особливої пікантності додає те, що Міністерство війни Російської Федерації якраз напередодні привітало росіян із Днем військової протиповітряної оборони. Як бачите, російська ППО відпрацювала просто на відмінно. Не дарма минулого разу росіяни готувалися. Хорошо просматривається, це щоб було зрозуміло всім тим. Американским силам, которые со спутниками продолжают изучать территорию нашей с вами страны. Так что не треба нарекать на противоповитрянную оборону россиян. Вона у них просто чудова, только ее не видно. Как это могло быть произойти при нашем ПВО? У нас противовоздушна оборона, як вистроєна? А як саме якісь невідомі безпілотники долітають аж у глибокий тил росіян, то це велика загадка. Ну, зараз удар по ядерним силам – це взагалі жесть. Якісь от странні загадки. Є два варіанти, звідки міг вилітати той самий невідомий безпілотник. І обидва варіанти для Росії дуже і дуже погані. Варіант перший – безпілотник запустили із території Росії. А це означає, що якісь невідомі диверсанти працюють на Росії у глибокому тилу. А варіант другий полягає у тому, що безпілотник могли запустити із території України. України у такому разі 
наразі він мав подолати відстань понад 600 кілометрів, і його жодного разу не могла побачити російська протиповітряна оборона увесь час, поки він летів. І ще коли був минулий інцидент, то росіяни цьому дивувалися, і, як бачимо, висновки вони зробили. Аеродроми повинні прикривати средства противовоздушної оборони. Чому цих средств не було на всьому движенні, хоча... Непонятно. Нам... Непонятно, але точно зрозуміло, що коли росіяни просять вдарити по їхніх аеродромах іще раз, то мрії здійснюються, особливо на Різдво. Атака на аеродроми – це була спробка зупинити можливі удари, помішати їм. Ну, для того, чтобы остановить, надо, наверное, все-таки направить на этот аэродром с десяток, а то и с пару десятков таких стрижей. И что-то мне подсказывает, что это был далеко не последний удар. Удар, который будет заважать россиянам здійснювати ракетные атаки против цивильной инфраструктуры Украины. Ну, а тем временем уже показанный мною Соловьев поехал на передову, поехал на фронт, где особисто бився против поляков, французів, німців і ще представників чотирьох галактик. Поляки, американці, в сучасному количестві, канадці. Соловйов зараз агітує активно росіян йти на війну та помирати за інтереси Владіміра Путіна. І щоб це вдавалося йому краще, він починає вигадувати прекрасні феєричні історії. Наприклад, історія про те, як одного росіянина поранили в голову, але він усе одно продовжував бій. Его коллега, снайпер, попадает в голову. Правильно. Чеченец, Русские не сдаются. Да. Говорит чеченец и 6 часов держит бой. Цьому воину відірвало голову. Від мозку нічого не залишилося, але життєво важливі органи не постраждали. І з ним усе гаразд. Ранение тяжелое в голову. Парень жив. То есть вошло глубоко. Но жив. Проте тут же Соловйов спалився, що ні на який фронт він насправді не їздив, а їздив на полігон, щоб покататись на російській вундервафлі на танку «Армата». А «Армат» уже проходящі бойові слаження. Я не скажу, де це було. Унікальна розробка російських спеціалістів, не маючи аналогів за рубежом. Соловйов навіть показав, як таємничо, невідомо де, ці два танки рухаються. Ну, точніше, рухається один, а другий просто стоїть. Про російський танк Т-14 «Армата» ви, напевно, друзі, вже колись чули. Це новітня російська розробка, яка іще не прийнята на озброєння російської армії. І якось цей танк на репетиції параду просто заглох. Росіяни обіцяли поставити у армію 2300 одиниць цих танків до 2020 року, а Рогозін казав, що вже з 2019-го почнеться серійне виробництво, але, звісно, ніхто їх не поставив. Серійного виробництва усе ще немає, є лише тільки оті дві чи, можливо, три одиниці, які періодично знімають таємниче на відео та кажуть, що завдяки ним Росія точно переможе. Можем. Оружейники красавцы. То есть вот реально можем. И даже если россияне все ж таки отправят эти 2-3 одиниці танков Т-14 «Армата» на фронт, то, я уверен, они повторят долю еще 3000 с гаком российских танков, которые уже были уничтожены Збройными силами Украины. Або, возможно, у нас появятся трофеи новые, как уже было и с танками Т-90. Это, кстати, найновіші российские танки, которые пошли в серийное производство. Дуже Т-90 прорив, проривався, проривався. Т-90. Прямо з нашими рядом позиціями. Та для російської пропаганди абсолютно немає жодного значення, що відбувається у реальності. Їм важливо росіянам показати, що у Росії є якась суперзброя, яка точно зможе змінити хід війни, щоб ці росіяни активніше підтримували війну або йшли на цю саму війну помирати за інтереси Владіміра Путіна. І у той самий час самі ж російські окупанти прямим текстом кажуть, що что им зараз бракует навіть артиллерийских боеприпасов. Проблема в том, что, конечно, 
Расходуются снаряды, расходуются стволы. У кого-то то есть, то нет, что его не хватает, что, он, что запасы боекомплекта истощаются у Российской Федерации. 120 снарядов сейчас практически нет. А вже ж це не означає, що росіяни перестануть стріляти із артилерії. Ні, вони будуть це робити і надалі, але вже без такої інтенсивності, як було, скажімо, влітку. Тому що боєприпаси треба десь діставати, треба виробляти нові, треба просити у північ. Кореї, наприклад, а потім знову Збройні Сили України відправлять на склад із боєприпасами росіян черговий «Хаймарс». Кстати, от з хюмерсами зустрічались? З хімерсами. З хімерсами, да, цими хімерами. А щоб Збройні Сили України працювали іще ефективніше, друзі, допомагайте їм, підтримуйте нашу армію і у тому числі фінансово, тому що саме Збройні Сили України є тією силою, яка забезпечить Україні остаточну перемогу над тимчасовим непорозумінням під назвою Російська Федерація. Хочемо висловити подяку Сергію Стерненку та його друзям за надану допомогу, а саме неоднократну допомогу у наданні дронів DJI Mavic 3. Подяку висловлюють бійці від першої танкової бригади з розвідроти. Ми вам безмежно вдячні. Ваш вклад є насправді неоціненим і ми це дуже цінуємо. Тому ще раз велике дякуємо і веселих свят вам. Слава Украине! Ну, слава!